今日は海へ釣りに来た小さな手こぎボートをこいでいく今朝の海はとても穏やかだ朝ごはんの最初にプロテインを飲む。サンドイッチも食べる。手こぎボートだとエンジンの音がしないので聞こえるのは波と風と鳥の声だけとても静かだ腹ごしらえも済んだので糸を垂らしていく。マダイが釣れた塩焼きにちょうど良さそうな大きさだ続いてオウモンハタも釣れてくれた。それにしても気持ちがいい。少し昼寝をして休憩をとる水筒に詰めてきた麦茶を飲んで、お昼ごはんのおにぎりを頬張る。おいしい魚がたくさん釣れた穴蔵へ帰ってきた釣ってきた魚を使ってお昼ご飯を作ろう。さばいてから冷凍しておいたマダイ今日はこれでマダイのポワレを作る。キッチンペーパーで水分を拭き取る。
身の面に軽く塩を振る軽くなじませて10分ほど置くこうすることで余分な水分が出ていくのだ。マダイのアラでアラ汁を作る。アラ汁には。ネギの青い部分を使う。キャベツとサニーレタスのサラダ。レーズン、クルトンも乗せる。ポアレの付け合わせはジャガイモと実家の庭になっていた小さなパプリカ。下味はつけないでそのままフライパンで焼いていく。軽く焼き色がつくまで
火を入れていく真鯛は少し多めの油を入れて皮目から焼いていく。油が温まったら身の方にかける。これは一手間だけど、魚の匂いが出た油を拭き取ってやるとより臭みがなくなる。9割ほど火が通ったら火を消して身を返す軽く押さえて余熱で火を通していく。ほうれん草とコーンも付け合わせよう。ソースを作る。バターとレモンを火にかけて黒胡椒を少しバターが溶けたらレモンバターソースの出来上がり真鯛のポワレと真鯛のあら汁とシーザーサラダができた。アラジルの一口目はマダイの風味が一気に広がる。
マダイの実がしっとりしていて柔らかい。レモンの酸味をバターがまろやかにしてくれている。爽やかでありまろやかであるつりをしていると生きている魚を自分で締めて食べることになる命をいただくということがどういうことなのか考える。おそらく永遠に答えは出ないと思うけどできるだけおいしく食べるということと無駄にしないことそして感謝を忘れずにいようと思うおいしかったごちそうさまでしたそれは小学生の頃に父に連れて行ってもらってすぐに好きになったこの先年を取り続けてもずっと続けていきたい大切な趣味だ自然に住まう生き物たちとの関わりはいつも自分を正しい位置に戻してくれる